അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലൗഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അപ്ലോഡ് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം അപ്പോൾ അന്ന് പോയി കണ്ട് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആ വീഡിയോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്നും എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സിലൗട്ട് ബേർഡ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലാട്ട് ബേർഡ്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ കളറുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ആദ്യം ഓരോന്നും ഓരോ ഫോംസിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം കിളികൾ പറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ അല്ലല്ലോ പറക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ പല ഫോംസിന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഫോം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ചിറക് വരച്ചു ഒരു ചിറക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചിറക് വരച്ചു അതിന് ശേഷം ബോഡി വരച്ചു ബോഡി വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ടേൽ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഏത് ഇതിലാണ് അത് പറക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ബാക്കിലോട്ടുള്ള ടേല് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ടേലിന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ചെറുകും വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് എന്താ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ആറ് പോലത്തെ കീഴികളെ വരച്ച് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോഴും ആറ് പോലത്തെ കീഴികളെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരത്താണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസർ വ്യൂ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കുന്ന ആദ്യം ബോഡി വരച്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പം ബോഡി ഇത് കുറച്ച് ചെരിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ചിറക് താഴോട്ടേക്കാണ് വരച്ചത് അപ്പം കുറച്ചൊരു വളവുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക കിളിയുള്ള ചിറകിനെ ദൂരം എന്നുള്ള വ്യൂ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു കിളീൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിസ്പെൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല ദൂരത്തല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലെങ്ത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നിങ്ങൾ സെയിം ആക്കിയാൽ മതി രണ്ട് സൈഡിലെ ചിറകുകളെയും അടുത്ത കിളീൻ്റെ ചിറക് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരച്ചതെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് നോക്കണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ്ട് ഈ ബേഡിനെ ഞാൻ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് വരച്ചു അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് വരച്ചപ്പോൾ കിളി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ അല്ലേ അല്ലേ ശരിക്കും കിളികൾ പോകുമ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടത്തോടെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോവുക ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് ചിറകിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം വരച്ചത് ഇനി ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫൈനൽ ടച്ച് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഈ കിളികളെ മുകളിൽ കൂടെ കറുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക അതൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡെപ്തും കൂടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഷെയ്ഡ് ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതോ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ചെയ്തത് സൈസ് സീറോ റൗണ്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വേർഡിനെ മൊത്തം ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്നും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ആ പെയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് എ ഫോർ ഷീറ്റിനകത്ത് ആ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതാട്ടോ ബോർഡർ കാണിക്ക ഇതാക്കാണ്ടിരിക്കണം ഈ പേജിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ദൂരത്തുള്ള ഒരു കിളികളെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാമെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് കിളികളെ കാണൂല അതായത് സിലൗട്ട് പോലെ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കിളികൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ഇപ്പം നമ്മളെ മരച്ചില്ലയിൽ ഇരിക്കുന്ന കിളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കിളി അതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന കിളീനെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന കിളീനെ വരയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് അതിന് ലൈൻ വരയ്ക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അത് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന ഭയങ്കര ക്രിസ്പൻ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിക്കോണം എന്ന്
ഇനി മറ്റേത് ആദ്യം നമ്മൾ വെച്ച് സൈഡ് ഇരുന്നിരിക്കുന്ന കിളിയാണ് ഇനി നമ്മൾ സൈഡ് തിരിഞ്ഞിരിക്കാത്ത നേരെ ഇരിക്കുന്ന കിളിയാന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നേരെ ഇരിക്കുന്ന കിളിയാണെങ്കിൽ അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഒരു ചെറിയ മൊട്ടും അതായത് മൊട്ടും എന്ന് പറയുന്ന തലയും ചെറിയൊരു ബോഡിയും അങ്ങനെ ബോള് പോലത്തെ ഒരു ബോഡിയും ചെറിയൊരു വാല് ബാക്കോട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ വാല് നേരെയാണുള്ളത് ചെരിഞ്ഞിട്ടല്ല ഉള്ളത് അപ്പം വാല് വരയ്ക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കുഞ്ഞിക്കിളികളെ വരച്ച് വെക്കാം ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ വരച്ച് ആ ഒരു രസമല്ലേ കുറേ കുഞ്ഞിക്കിളികളെ കാണുമ്പം കുഞ്ഞാറ്റനൊക്കെ പോലത്തെ കുറേ അധികം കുഞ്ഞിക്കിളികളെ നമുക്ക് വരച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ ജസ്റ്റ് ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്ന പോലെ കൂടി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കുന്ന കണ്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ആറ് പോലെ വരച്ച് എന്നിട്ട് അതിന് താഴോട്ടേക്ക് ആ ബോഡീൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആറ് പോലെ വരച്ചതിൻ്റെ ആ ആറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആറിനെ കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ് കൂട്ടി അത്രയേ ചെയ്തുള്ളൂ ഇനി വേറൊരു കിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ വരച്ചിട്ട് താഴോട്ടേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ചിറക് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞു കിളി അതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ടോ നമ്മൾ വീണ്ടും ആറ് പോലെ വരച്ചു എന്നിട്ട് താഴത്തെ ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി തിക്കാക്കി കൊടുത്തു എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുഞ്ഞിക്കിളികൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരയ്ക്കണം തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാനത് വരച്ചതാണ് കുഞ്ഞിക്കിളികളെ വിട്ടു വിട്ട് മാത്രം വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ അല്ല വിട്ടു വിട്ട് ഇരുന്നോളണമെന്നൊന്നുമില്ല അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അടുത്തടുത്തൊക്കെ വരച്ചോളൂ ഞാനത് ആദ്യം വരച്ചില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു വിഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് ഭംഗി എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ഇന്ന അഡിഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണം തോന്നുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന കേട്ടോ അതങ്ങനെ ബ്രേക്കായി ബ്രേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ കിളികൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫൈനൽ ടച്ച് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഈ കിളികളെ മുകളിൽ കൂടെ കറുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇത് നല്ല കൊച്ചു ക്യൂട്ട് കുറച്ച് കുറേ കിളികളുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിലും കിളികളുടെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഭയങ്കര ഫാർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഒരുപാട് ദൂരത്തുള്ള കിളികളും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് നമ്മൾ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് കിളികളും ഇത് ബ്ലാക്ക് ആയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നല്ല ഒരുപാട് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കി വരച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കിളികളെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാ സൺസെറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന കിളികളെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ